Firmes, beleza? Estamos aqui de volta, né? E é o seguinte, eu, eu vim falar aqui para passar algumas dicas, né? De como analisar essa parte do SATA, né? Aproveitar o ensejo de que é, eu peguei uma máquina, né? Para fazer um, uma manutenção, né? E ela aproveitou, bem, dá uma analisada na... Porque tem um SATA sem pegar, né? Aí eu peguei para adiantar também, eu quero fazer até um vídeo reto, sem corte, né? Sem ter emenda, né? Então, para vocês verem... Pra vocês verem, eu já abri o orifício aqui da parte do SATA, né? Ó, tá tudo aberto no ponto de receber o conector. Tô com o conectorzinho, filézinho assim, para botar, né? Vou botar ele novamente que eu tirei que é para poder analisar direitinho e mostrar para vocês e, e recoloco novamente. Vamos lá. Peraí, pessoal, na hora que eu tô gravando, parece um maribondo aqui. Não vou botar, não, esse é que tudo. Isso, tá? Aqui, prepara. Ferroada do bicho desse aqui é pesado, hein? Na hora que começa a gravar, mas <risos> não foi corte não, vamos lá. Vamos lá, pode eu passar algumas dicas, pessoal. Essa parte do SATA, praticamente dizer assim, né? Não tem nem alimentação, né? Porque você sabe que aqui vem a parte do SATA, né? Que é a parte do dados, né? E vai ter a parte da alimentação lá que vem da fonte, né? Então aqui eu vou ter três GND, essa parte de baixo tudo é GND, né? Vou mostrar aqui pra vocês, já tô com a ponta aterrada lá. Vou passar algumas dicas de como analisar, né? Pra vocês aqui. Ó, GND, GND e GND, né? A parte ele é para a parte dados mais, dados menos, né? A parte que se comunica com uma PCH, né? Aí assim, aí eu já reparei logo o defeito. O defeito que já foi descoberto, só que visualmente, né? Depois de eu tirar aqui o, o conector de cima, a gente tem uma visão bem, bem bacana aqui da parte aqui do, dos capacitores que fica em série, né? Que ele passa por um capacitor de 10 nano. Daqui ele vem para o capacitor de 10 nano, de 10 nano ao farad, né? E vai ele ligado em série para ir lá para o... Diretamente lá para o PCH. Beleza? Então aqui eu não sei se foi uma chave ou deu uma porrada. Se você chega voou, arrancou dois capacitores. Como tivesse dado alguma chave de fenda, alguma chibatada, alguma coisa que fez, não sei aqui, ó. tá faltando dois do meu bloquinho. Eles são quatro, né? Eles são quatro, tem dois e dois, eles são quatro sinais aqui dos dados, né? Ó, que baixo tudo terra e quatro de dados. É tanto para ser mais prático no vídeo, eu já deixei aqui dois para minha substituição, né? Dois capacitores de 10 nano, né? Então de 0,0,1 micro, né? E, e qual a dica que eu vou dar aqui para vocês, pessoal, né? Vocês estão com, com, com alguma falha aqui no SATA? É, 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 essa parte aqui do SATA. Vamos dizer assim, eu consigo ter uma noção se a parte física está toda boa, sem nem ligar a placa, né? Só com a ajuda do multímetro, do multímetro e raciocinando é, com o entendimento de, de, de circuito aberto, circuito fechado, com raciocínio de resistência. Então, com o raciocínio de resistência, a gente tem muita coisa... É, 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 e usando o raciocínio lógico dá para você ter muita noção e analisar muita coisa só com raciocínio de, de, de resistência às vezes sem nem precisar nem energizar a placa ou ligar a placa nem nada primeiro raciocínio né vamos dizer aqui né ó, aqui ó vocês vão ver lá no último lá eu só boto aqui ó desse lado de cá ele dá infinito dá infinito né ó, ó aqui ele dá ele dá carga e me dá infinito e vai continuar me dando infinito ó para ele pois aqui ó eu tiro coloco ó. Vocês estão vendo lá que tá parado em lá, né, ó. E o outro vai dar aqui, ó. Não deu nem a carga, ó. Mas se eu der um curto, no capacitor na linha, ele vai me dar carga de novo e vai, e vai dar infinito. Deixa eu dar um curto aqui nele com a pinça. Deixa eu dar um curto aqui. Um curto aqui. Esse mexendo lá, porque esse meu multímetro é de, é de 60 mega. É porque só meu braço aqui tá pegando em cima da ponta, entendeu? Ele já dá a condução, entendeu? Mas eu vou lá agora, ó. Ele vai ver que ele vai dar uma carga lá da resistência. Assim que eu triscar, ó. Viu, ó. Vocês estão vendo lá no, no multímetro, lá, que ele deu a carga. Ele morreu. Eu vou dar no outro, ó. Ele deu a carga e vai tender os dois agora ao infinito, ó. Quer dizer que aí o meu capacitor está pegando carga, né? E tendeu ao infinito, né? Então, que já dá para pegar aqui que, que o meu capacitor está pegando carga na linha e está tendendo ao infinito. Aí, se eu quiser que dê carga de novo, eu vou lá, dou um curto nele é, o meu resistor ele é de 60 mega tá? eu vou dar o curto aqui de novo a mesmo esquema ele, se, eu, se eu der um curto na linha ele vai 
Tá vendo? Aí tendeu, tendeu ao infinito, né? Deixa eu dar o curto no outro. Deixa eu dar o curto no outro, mas o curto no outro não pegou. Deixa eu dar o curto no segundo, nesse de cá. Deixa eu dar o curto nele. Deixa eu pegar a ponteira. Pera aí, deixa ele. 60 mega fica bem sensível, vendo? Deu lá, ó. Zerou. Esse seria um dos primeiros testes que eu poderia fazer, né? É, segundo, como essas linhas elas são isoladas, né? E só tem ele na linha. Você não precisa nem retirar. Isso não pega o pé da letra. Né? Tem muita gente que ensina, vem, não explica o detalhe. Igual pessoas que vão medir pontos de resistência ou querem testar capacitor na placa ou tudo, achando que vai dar certo. Vai depender de como é montado, pessoal. Porque às vezes vai ter, vai ter montado em paralelo, vai ser montado de, de várias maneiras na placa e não vai rolar. Então tem pontos que dá legal que às vezes. Esse aqui é um ponto que precisa nem, nem se retirar. Ele é 10 nano, eu vou botar em capacitância, outro teste. Eu vou ensinar para vocês na linha do SATA, né? Agora eu tenho que tirar a ponteira lá do terra. Vou mostrar para vocês como dá para... Deixa eu arrancar aqui, ó. Eu vou dizer todas as maneiras que eu teste para você ver se a linha tá toda boa, né? Vamos dizer assim, na parte do SATA, né? E seria o segundo. Ó, viu como deu 10 nano lá, ó? Tá vendo? 10 nano fare de lá, ó. Essa diferençazinha é da ponteira, né? 10 NF. Se eu vim para cá... 10 NF. Aqui, como eu tô sem, não vai dar nada, né? Tá só a diferença da ponteira lá, né? Então, tá vendo como ele, como ele mesmo no circuito, porque a linha dele, ele só tem ele em série. Então, dá para você testar aqui essa capacitância dele tranquilamente. Estando na placa, mesmo sem retirar, né? Segundo, mais uma dica, pessoal. Mais uma dica. Outra dica bacana também que eu vou dar aqui para vocês. Eu boto em resistência, aí eu vou dizer a outra dica. É, deixa eu aterrar aqui de novo, consegui aterrar de novo, eu quero terminar esse vídeo, colocar os capacitores. Para aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu aterrar esse trem aqui. Pronto, aterrei lá, né? A outra dica, pessoal, é o seguinte. Como eu falei para vocês, esse ponto ele veio para o capacitor em série, né? E do outro lado, ele vai direto lá para debaixo lá da PCH. Pega lá na esferinha lá da PCH, né? Aqui, no caso aqui, esse capacitor em série, ele conduz porque ele é área de frequência, de alta frequência, entendeu? Então, nesse, nessa situação, eu tenho condução. Se eu tiro, por isso que está sem funcionar, porque se tirou o capacitor aqui... A linha abriu, né? Porque é uma linha que ele vai ter condução, porque ele vai estar tá trabalhando, tá trabalhando em alta frequência. E eu pegando aqui da resistência alta, você tem que pegar o ponto do outro lado, que vai para PCH. Exemplo, se eu estou aqui, aqui é o lado que está do conector, eu pego o outro lado, né? E testo resistência. Vai me dar na média de uns 40K, né? Vai me dar na média de uns 40K. Então, eles dando todos. Então, já que eu retirei minha dúvida também, aqui, ó. Que deu o quê, ó? Ó, 41K, deixa eu ver o outro, 40K, tá na média, ó, 37, tá na média, 38K. Então, com isso, o que é que já tá me dizendo aqui, a resistência tá me dizendo? Tá me dizendo que esse ponto aqui do capacitor, ele tá ligado e tá pegando na esferinha e tá pegando lá no contato lá na PCH, porque se desse uma resistência muito alta, mega, mega zitando, muito alta, ou estava com um mau contato bem grande, ou estava aberto, não estava nem pegando lá, estava, estava, estava aberto, não, a, a pontozinha lá estava com mal solda, trinca na solda, falha na solda, então aqui já dá para me entender que também está filé, então aqui é 95% de chance que é só botar esses dois capacitores, né? Testo eles se estão com as capacitâncias tudo direitinha, o tal conector no canto e beleza, entendeu? Então isso aí é um teste bacana, vamos colocar aqui o... Esquentar aqui o ferro de solda, vamos colocar os dois capacitores que eu já deixei aí ponto de barra, né? Pra não... Eu vou tentar colocar com a câmera aqui no meio, eu nem gosto não, que é chato. Vou tentar deixar filmando, porque são bem miudinhos, né? Vocês estão vendo aí meio que grandinho, mas, mas aí é bem, bem miudinho mesmo. Esses capacitorzinho aqui. Né? botar ele, colocar o SATA e procurar a fonte, ligar ele e vamos ver se esse SATA vai voltar a ler novamente né? mas pelo visual, como eu já vi que tinha esses bichinhos arrancados, então acredito que seja só isso né? 
Já aproveitei e testei também se tá tendo a condução lá para debaixo do, do, do da PCH, né? Vou tentar aqui, peraí. Deixa eu dar uma estranhada aqui. Pronto, agora vamos pegar o primeiro aqui. Cadê? Eu pegar o capacitorzinho. Eu tô olhando o que eu tô gravando no celular, pessoal. Nossa. É ruim que fica o celular no meio, vamos lá. Tentar não cortar, não mostrar o. Nunca mostra esse processo, né? Peraí. Pode pegar um ponto, só dar um ponto aqui, peraí. Porque é muito miudinho. Opa. Um lado já pegou. Aí eu venho aqui. Bom, eu venho aqui, ó. Ele fica, ele fica preso, a gente sente preso. Eu vou no outro lado aqui. Se ele sair é porque não pegou o outro lado. Se, se bater e ficar, ele, porque ele tá, ficou preso. Então aqui pegou já. Aqui já foi. Então vamos pegar o outro. O bichinho é bem miudinho, mas vamos lá. Vamos lá, pegar o outro. Capacitor de nano. Vamos aproveitar e testar aqui a, as capacidades dos bichinhos. Vamos lá. Aqui é ruim que eu tô vendo pelo, pelo celular que eu botei o celular na frente do microscópio aqui. Vou de analisar, mas vamos lá. Pegou, vamos pegar para cá agora. Pegou, pegou, vai. Foi rápido, só. Quando, quando é aqueles oxidados que não tem nem, como é novinha, quando com a prática consegue até fazer ligeirinho. Vou dar um álcoolzinho de copílico aqui. Vou pegar o. Cadê esse covinho? Vou me dar uma escovada aqui. Pronto, ele no canto mesmo, eu vou, vou rever de novo a as capacitâncias, né? É... Deixa eu pegar outra ponteira. Vamos agora tá em capacitância e vamos mostrar aqui, ó. Pronto. Peraí, peraí, ó. E aí, pessoal, 11, tá dando 11 ali, ó, nanotolerância, né, 11 nanofares, né, que para ser 10, nanotolerância, 10 e 10, aquele como tá bem novinho, os que eu botei, chega ele dá um pouquinho a mais a capacitância, né, mas tá na tolerância, pessoal, entendeu? Então, que a é, vocês viram que aí tá bem direitinho, vamos agora... Como já abriu os orif o orifício aqui, vai ficar também bacana. Vou tirar aqui o microscópio, não vai precisar por enquanto. Vou botar aqui só o. Deixa eu só encaixar aqui o. Só encaixar aqui o bichinho no canto. Eu já encaixei que os orifícios estavam abertos já, né? Deixa eu botar para o microscópio para poder fazer o estranho em todinho. Deixa eu botar para o micro. Deixa eu botar para o microscópio. Aí cadê o ponto que eu vou soldar aqui? Aproveitar só o zoom. Tá aí, pessoal. Os pontos de solda que eu tenho que fazer aí, né? Vamos lá fazer. Estranho. Primeiro aqui. Vou pegar logo esse grandão aqui, né?
passar um pouquinho de, de fluxo, né? No caso desse aqui foi até um foi até como é que eu digo um reparo fácil né assim porque no visual já já percebe que tem esse capacitor aí deu uma porrada o bicho voou sumiu desapareceu você já no olho já vê a falsa né mas eu aproveitei para fazer o vídeo aproveitei já mostrei já né caso tiver dúvida que tiver com falha nesse capacitor ou tiver com falha na parte da BGA para você ter essas noções essa dica já ajuda bastante né? você testar bem essa área, né? Esse microscópio vocês percebem? Ele até é bonzinho, mas quando começa a melegar de, de, de fluxo, né? Você vê que ele perde já a nitidez da visão, né? Então, acho que é um investimento que eu tô, vou ter que fazer um microscópio melhor, porque às vezes eu uso uma lupazinha, mas acaba forçando a visão da gente pra caramba isso aqui. Mas como força. Baixar aqui, ó. Já foi essa, essa terra aqui que tá botando queixo. Deixa eu só dar uma limpada aí, ver como é que tá a situação. Como eu falei, quando ele suja, a gente melega de, de, de fluxo. Aí começa a visão ficar paia, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ter a visão melhor. Deixa eu dar uma... Só dar uma melhorada só nessa daqui, ó. Ah, esse aqui. Só ver que pegou bem, ó. Pegou bem, pegou bem. Só esse terra do meio aqui. Ah, mas parece que ele pegou, viu? Vou testar esse carro. Tá só uma pequena sola, mas que ele testou. Porque ele tem um lado, mas tem a parte de cima do orifício, né? Ele pode ter pego bem lá do outro lado, mas vamos... Mas mesmo assim, ó. Se eu tentar dar mais uma estranhada aí, vai ficar só bem bacana, né? agora tá beleza aí deixa eu dar mais uma limpada aqui até me servir vai ficar um pouco grande porque eu não vou fazer corte né que tá no processo de todo principal para o teste né vamos para o teste lembrando ó, quem é viu ó, vou ligar o sato aqui lembrando que foi esse que eu fiz ó esse último aqui quase saindo fora né esse primeiro aqui vamos botar ele vamos ver se sanou o problema né o defeito que eu vi visualmente tá sanado né é possível que tenha outro né acredito que não deixa eu aqui Fonte, Vou pegar só uma fonte, um processador, deixa eu ligar aqui esse aparelho, 
pegar uma fonte aqui. Só um momento, pessoal. Até que eu não vou... Eu não vou desligar, não. Esse cabo de força aqui. Não sei se esse cabo de força tá bom. Acho que é um cabo de força ruim que eu tenho. Vai ser já, já. Vou pegar um. Se não me engano, o cabo de força. Pega aí. Vai ser um cabo de força ruim que eu tenho jogado aí. Vamos testar já já. Deixa eu pegar aqui um processador. É o processador de quarta geração. Processador já aqui, precisador de quarto, né? Tá aqui para ir montando vocês e ficando ligado aí. aí. Pronto. Deixa eu pegar aqui uma faca, se não colocar ela por aqui. Meu Deus, cadê a faca? Cadê a faca? Já procurou uma faca por ali. Eu queria não demorar no vídeo, mas vou procurar uma faca. Deixa eu ver se tem um mini speak por aqui. Eu acho que deve estar em outra sala. Deixa eu dar uma saída aqui. Aí eu vou pedir minha esposa só para dar uma, dar uma acelerada nessa parte. Essa parte que é demorada que eu estou procurando as coisas. Não quero ter corte, mas ela só dá uma acelerada, né? Para passar muito tempo vocês esperando. Trouxe logo um cabo SATA, né? Isso aqui é uma fã. Entrei aqui, é memória. Vou pegar uma memória, né? Também. Deixa eu ver logo se você vai estar ligando. Eu acho que esse cabo de força tá ruim. Ah, não, tá ruim, não, tá pegando. Eu liguei, eu liguei, ó. Tá ligando, né? Bom, eu vou desligar para poder colocar a memória, né? Colocar a memória. Deixa eu comprar a memória. Ligar a 
a fonte, né? Que não vai. Vamos pegar aqui é, a ligar o monitor. Deixa eu ligar o monitor aqui, né? Só, tá ali com... só ligar o monitor só que o teste não é esse né é botar o sato lá o sato lá vou desligar sei para vocês ó esse aqui né o reparado Vamos lá. Cabo SATA ruim e várias outras coisas também vai fazer não funcionar, não funcionar o SATA, né? Mas foi mostrando mais a questão na parte da placa, né? E também não sei a procedência desse cabo SATA. Eu peguei ali por cima. Mas deve estar bom. Vou ligar aqui. Então, deixa eu ligar aqui a alimentação. Foi ligada a alimentação. Agora vamos ligar e pega um teclado, né? Para poder ligar aqui a fonte. Pega só, só tá ligando aí. Vou pegar só um teclado. está aqui aqui já deu para ver que detectou né já dei 120 ó me dá o boot por ele né ó então tá aí pessoal daí eu vou para iniciar o início nele só tem ele ligado no sato, ó. o sato lá reparado, reparo feito com sucesso aí, viu? Abri, reconheceu os drives, né, que eu tirei esse HD de outra placa, reparando os dispositivos. Mas é aí, pessoal, foi para o intuito era fazer um vídeo mais, mais reto, mostrando essa dica aí de análise, né, sobre, sobre como analisar essa parte aí do sato na placa mãe, beleza? E essa, não se tem nem modelo de, de placa aí, porque essa... Esse tipo de teste vai servir para todo tipo de, de, de modelo de placa-mãe, né? De, de, é uma análise, um teste que, dá pra, que vai servir para todo tipo de, vamos dizer assim, para todo tipo de placa-mãe que for SATA, né? Se tem um modelo que trabalhe diferente, eu não conheço. Mas valeu, pessoal. Até a próxima.